താങ്കൾ ഒരു വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കഥക്കൂട്ടുകൾ ഈ ഇത്തരം കേസ് കെട്ടുകളിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്ന ബസ് കയറുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ചില നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം നിയമമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പല ഏരിയയിലും അപ്പം നമ്മളത് പലതും അറിയുന്നില്ല ചിലത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയുക ആരും കാണാതെ ഒരു പെട്ടിക്കടയ്ക്ക് പുറകിൽ നിന്നൊരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ കണ്ണിപ്പെട്ടു വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്കത് വിടാം വിടുന്നില്ല ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു ശരി എന്നാൽ ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി ചെന്ന് നിൽക്കണം ഏത് ഈ പെനാലിറ്റി അടയ്ക്കാനായിട്ട് ആ പെനാലിറ്റി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോടതി ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇത്രയധികം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തിക്കിത്തിരക്കുന്ന പേര് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്രയും ഒരു പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിയ എന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ച പ്രശ്നം തീരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോ ഏരിയകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ട്രാഫിക് ഒഫൻസാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് അളവിലേക്കുവാണെങ്കിലും വളരാം വളരാം അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്നെ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസിനിടയിൽ ഒട്ടേറെ കേസുകൾ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അയ്യപ്പനും കോശിയിൽ ഒരു വിമുക്ത പഠനം അയാൾക്ക് കോട്ട കിട്ടിയ മദ്യകുപ്പികളുമായിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ കയറുമ്പോൾ പിടിക്കുന്നു അത് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നല്ല വേറെ എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് കുപ്പിയായിട്ട് പിടിച്ചാലും അത് കുറ്റമാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബോട്ടിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വിമുക്ത പഠനം അയാൾക്ക് ഓട്ട കിട്ടി കുപ്പിയും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്മോൾ ആക്ടി വെച്ച് മറ്റേ അബ്കാരി ആക്ടി വെച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾ പതിനാറ് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയത് ആ കേസിൻ്റെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ കാരണം ഈ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിന് ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സ്പാർക്കിംഗ് ആണോ ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് ഒന്നും അല്ല കാരണം അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ